привет всем. Недавно я нашел две советских гирлянды, почти раритетных. Но в любом случае, не как китайские. Здесь уже нормальные провода, лампочки нормальные. Вот они здесь на 13,5 вольта. Ну, все гирлянды порванные. Вот две штуки. Одна с цветными. Вот, не знаю, там, мне кажется, мало у нее лампочек. А вот эту вот попробую восстановить. Паять все оборванные провода. Ну, может быть, поменять лампочки, если есть перегоревшие. Итак, приступим к ремонту. Для начала нужно спаять стороны провода. Так можно вынуть контакты. Припаем к контакту. Теперь нужно собрать патроны. Ну, вот как новый. Вот один обрыв устранил. Ну и все остальные точно так же. И вот вся гирлянда собрана. Единое целое. Но не работает. По-видимому, какая-то лампочка. Или несколько перегоревшие. Ну, сейчас я их проверю. Все лампочки в Ирляндии на 13,5 вольт. Поэтому я воспользуюсь 12-вольтовым блоком питания. Делать мне нефиг, поэтому я буду проверять каждую лампочку в отдельности. Вот нагрузная. Также проверю все остальные. Все это снимать не буду. Ничего интересного. Вот, 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 вот. И вот в результате проверки одна из лампочек оказалась негодная. Я заменил перегоревшую лампочку. Теперь проверю исправность ее гирлянды.
Так, гирлянда подключена. Проверяем. И заодно хочу представить переключатель гирлянд. Самый, наверное, простой в изготовлении. Вот принципиальная схема устройства. Напряжение сети переменная подается на дно полупериодный выпрямитель. С него выходит только положительная полярность с действующим значением 110 вольт но это не принципиально можно выпрямлять отрицательную полярность также можно использовать мостовой выпрямитель в данной схеме он полупериодный значит ток проходит через нагрузку эта гирлянда и подается на зарядно-разрядную цепочку образующую резистором и конденсатором цепь включен тиристор в момент включения напряжения на управляющем электроде равно нулю тиристор заперт значит ток через него не проходит лампочкой не светится по мере заряда конденсатора на управляющем электроде тиристора Поднимается напряжение до порога срабатывания. Резистор служит для временной задержки. Тиристор открывается и замыкает цепь. Значит, загорается лампочка и тем самым закорачивается зарядно-разрядная цепочка. И конденсатор через резистор разряжается. Как только он разрядится до определенного уровня напряжения, на управляющем электроде снижается и тиристор снова запирается и все это повторяется до бесконечности поэтому за счет открывания и закрывания тиристора и мигает гирлянда Но вот это самая примитивная схема работу которую я уже продемонстрировал но ее можно дополнить дополнительными функциями здесь мигает только одна гирлянда Но допустимо еще подключить вторую гирлянду вот таким вот образом параллельно тиристору как это будет работать то же самое при включении Тиристор заперт, значит ток проходит по кратчайшему пути через две гирлянды. И вот при условии, если эта гирлянда основная будет в два раза мощнее а дополнительной, получится, что они мигают по очереди. Значит мощность второй гирлянды должна равняться половине мощности первой. Так они будут мигать по очереди. Вот как выглядит устройство. Собирается практически за 5 минут примительный диод. Я использовал типа КД-202. Буквы не вижу какая. Тиристор Q202N. Резистор двухватный. Это который включен в аноде. Зарядно-разрядная цепочка. И электролит на 150 микрофарад 400 вольт. Ну, здесь работает даже 20 микрофарад. Я просто какой попался, под руку кто-то поставил. Здесь емкость не принципиально. 
и переменный резистор типа SP1 на 10 кОм, но желательно поставить 4,7. Ну, в принципе, здесь нормально работает. Все зависит от нагрузки. Вот она схема. Сейчас я припаяю и не вторую гирлянду, потому что я ее еще не сделал. Подключу такой обычный разъем и включу звездочку. И посмотрим, как они будут работать вместе. Вот я припаял второй разъем между анодом и катодом тиристора. Включил звездочку. Вот как это работает. Частоту переключения можно изменять переменным резистором. Сейчас они медленные, немножко прибавлю. Вот скорость увеличилась. И вплоть до загорания. Вот сейчас гирлянда мерцает, но камера не передает, на все смазывает. Кажется, что горит, но она сейчас мигает быстро. Вот скорость убавлю немного. Уже заметно, что мигает. Также эту схему можно собрать и на два канала, и три. Даже бегущие огни могут быть. Все то же самое по такому же принципу. Но я собирать не буду. У меня уже есть цифровой переключатель. Уже давно собранный. Так что это так, разве что для эксперимента. Может быть кому-то пригодится данная схема. Благодарю за просмотр. Всех с наступающим Новым Годом!